GT Holidays, South India's number one travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. There was a time when I uh, called up Vivek and uh, my husband. Uh, I called, <laughs> I called him, called him up, and uh, I. मैंने फोन करके बोला मैं और क्या करूं मैं डाइटिंग कर रही हूं मैं एक्सरसाइज कर रही हूं मैं सब कर रही हूं एंड इट्स नॉट वर्किंग इट्स नॉट वर्किंग व्हेन टुडे आई वांट टू डू एक्शन मूवीज आई एम ट्राइंग टू लर्न बॉडी कॉम्बैट देयर विल बी पीपल सेइंग ओ योर किक इज इनट राइट ओ योर बॉक्सिंग इज इनट राइट और समथिंग और द अदर देयर आर वेरी फ्यू पीपल that i know closely who would say yes you're at the right yeah. path keep going keep learning it is very difficult to break through this tag especially because somehow bollywood does it a lot yeah. i'll be i'll be unabashed when i say it but ha lakh log kahe nahi nahi sab ek jaise aap aisa kyun bol rahe ho nahi but when you cast yeah. you actually uh, look at ki aap samne wala kaun se medium se aa raha hai mujhe sabse achhi baat unme yahi lagi thi that he was such an evolved man uh, jo इक्वालिटी जानता है इन ट्रू सेंसेस हाँ ऐसे कभी कभी रहा है जैसे आज यू कन्फेशन कर रहे थे मैं पहले तुम्हारा पर्स नहीं पकड़ता देख देखो हम पकड़ रहा हूँ वी वुड लाइक टू बी पेरेंट्स नाउ वी फील काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर इट वी डू हैव दीज कॉन्वर्सेशन वट डू आई इवन से अबाउट माई गेस्ट टूडे वर्ड्स ऑनेस्टली फॉल शॉर्ट वेन वन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग हर she is not only talented extremely positive and high on self love very humble but also someone who's beautiful inside out yes i am talking about none other than divyanka tripathi who joins me today for a conversation only on galata india hi divyanka welcome to galata hi thank you so much for for such a warm welcome You're and honestly welcome. i'm quite excited that i'm yeah. here on galata india <laughs> because it's so prevalent in south yeah. uh, and uh, i always wanted to work in south industry when i arrived Oh, 18 years yeah. back, I would say, but uh, this is my debut. Ah, oh, lovely! <laughs> I'm glad it's happening. You know, but but as I said, Devanka, in my intro, you are one of those very few actors who are extremely warm, welcoming, very humble, and that that's the vibe that you know one gets from you. Ah, mm-hmm. uh, I know you have been like that since the beginning. and everyone initially is like that but kahin na kahin when that success comes in no i don't know people sometimes change hmm. what made you i'm sure your upbringing upbringing has a big role to play in this but what made you like this throughout because i don't take success very seriously and why to take seriously because uh, it's very temporary uh, it comes and goes what remains with you permanently is the is the mark that you have left in the industry the the hard work that you have done the memories that you have built the people around you people are there that you carry forward so um, when you know that uh, that that where you'll fall when you'll be down in your low periods if you're rooted then then you don't really fly that high like you don't get high headed <laughs> so i think yes as you say it was also my upbringing yeah. because my parents they keep me pretty grounded <laughs> for for them i am still the same yeah. uh, they call me chani at ah, home so <laughs> that's cute. my pet name yeah. so for them the chani is like ye kaam karo wo kaam karo chalo chalo do the cleaning work <laughs> come help me with catering yeah. with uh, whatever whatever household work is there so uh, i'm still the same for them and yeah and for the world i'm the same hence so sweet but you know uh, when you first entered the industry now as someone who's not from bombay i can feel you because you get to go through struggles even more because you don't have a backing here mm-hmm. ye nahi hai ki aap apne parents ke sath reh rahe ho rent ki koi tension nahi no mm-hmm. you have to do everything on your own and when you're new you are all the way more confused in terms of ki kahan se kya karu and people will always be there there'll be voices around you maybe saying you can't do it mm-hmm. and you know you should go back or you should do something that's more uh, that gives you more uh, thing that you know financially stable up reh pao ek 9 to 5 job kar lo i'm sure aise comments rahe honge but to make it i was just saying it's almost been two decades yes. can you imagine so you started off so young how how was it to you know to just be persistent and not listen to those voices around so these naysayers it's not that i uh, got to face them only when i began yeah. but uh, they still exist yeah. in my life uh, there this even now it happens that uh, when today i want to do action movies i'm trying to learn bo- body combat there will be people saying 
oh your kick isn't right oh your boxing isn't right or something or the other there are very few people that i know closely who would say yes you're at the right yeah. path keep going keep learning and that's something that i keep telling myself because we may not always have supporting people around mm. us but then why wait for people yeah. our inner system should be strong enough uh, my soul keeps telling me it's okay koi nahi yeah. i'm trying to learn i'm trying trying to make myself better whatever i'm doing uh, in like in my today's current yeah. uh, scenario whatever little i have i have to make do with it correct and every day that i pass mm. with this little bit it's a it's a huge success it's a victory yeah. so uh, when i began yes i had nothing i uh, uh, i had to live in uh, rented apartments and uh, was uh, was traveling in rickshaws and i used to sleep in rickshaws literally because we were working for such long hours those were the days when we used to work for 18 20 yeah. 24 hours a day and uh, in fact day ka number of hours used to increase we <laughs> 30 40 hours ho raha hota tha because we used to sleep at the studio yeah. or in the rickshaw but thankfully mumbai is very safe that yeah. way that uh, wherever wherever you have to be dropped off mm. they'll they'll get their vehicle exactly at the same yeah. spot so ha hame sahi salamat ghar pahuncha diya jata tha but otherwise ha wo struggle wala period tha lekin i am so proud of that journey whatever failures also i went through i'm so happy that uh, i got to face it all because i it it made me really strong as a person and uh, agar wo phase nahi hota wo mushkilein nahi hoti i don't think uh, I wouldn't have I would not have been the way I am yeah. today so I'm proud of uh, proud of it and jo wo naysayers kal keh rahe the unko tab bhi main internal strength se face kar rahi thi aur aage bhi karti rahungi so yeah that keeps me going aur ye zindagi mein aage bhi hota rahega jab log bolenge nahi hoga tumse you know I remember uh, when there was a phase where people you know when you are on social media you get a lot of love i agree but there are some people who sort of get trolling in between there was a phase where i personally remember because i've been through it is when you were body shamed yeah. and last year i did a show chat show called body faming where we celebrated every body and we talked about self love and it was full on positive okay yeah. even then what i faced was of course there was a lot of love you know on youtube people were commenting good things but there were so many people bashing me and my guests that you know you all are promoting unhealthy form of eating and mm. how can you do this and all of that and i was like i mean whatever you do today even if it's with a positive intent people just sort of take it that way but when i see you i look at you and even then when you handled it like like a you know like a boss babe i can tell you that i was like it sort of gave me that motivation that inspiration that you know what it doesn't matter were you always like that ki i will you do you and i will not care about what you say no no i used to get affected before i used to feel that why do people get so negative because i have never lived in that kind of uh, negative environment mm. while i was growing up my parents were very supportive uh, they they helped me do whatever i wanted to uh, they were always there like not cushion in the sense of financial terms but uh, they were there to cushion the impact emotionally mentally so uh, parental side se kabhi aisa nahi hua lekin uh, jab main is real duniya mein aayi jab maine social media ka wo wo trolling ka pehli baar jab dekha main bahut hil gayi thi i was i was deeply affected but uh, of course when once you get affected it's your choice whether you want to stay in that low yeah. or you want to bounce back so there was a low when i used to feel bad i also cried at times there was a time when i uh, called up vivek and uh, my husband uh, i guess <laughs> i called him called him up and mai maine phone karke bola mai aur kya karu mai dieting kar rahi hu mai exercise kar rahi hu mai sab kar rahi hu and it's not working yeah. it's not working and i'm crying i was traveling i was in my car, i was in the car and he just consoled me it's okay you are doing your bit right just do it correctly you are satisfied from within ki tum theek kar rahe ho us lage kuch matter nahi karta and ha wo din tha ek bar roli acche se but uske baad 
now i have bounced back of now course. in my uh, in my best phase i yeah. would say jaha i don't care about what people say i am on a fitness drive lovely main apne hisab se jo mujhe training leni hoti hai wo leti hu abhi recently meri body combat training chal rahi hai lakh log kuch bhi bole i don't care yeah. <laughs> uske pehle main uh, maine swimming ki bhi training li thi fir main uske pehle uh, yoga kar rahi thi pehle pilates kar rahi thi अब जो मेरा मूड करता yeah. है मैं वो सीखती हूँ जो मेरा बॉडी मुझे कहती है कि ओके दिस इज माय डिमांड एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू माय वर्क अब क्योंकि मैं कुछ एक आईबी ऑफिसर का कैरेक्टर कर रही हूँ सो आई हैव टेकन अप दिस वर्क दिस ट्रेनिंग बट अब जब मुझे लोग बोलते हैं कि बट यू आर नॉट शेडिंग एनी के जीज दे एक्चुअली से दैट रियली दे एक्चुअली से दैट कि क्या फ़ायदा आप तो वैसे ही oh दिख रहे हो तो आई जस्ट टेल दैम Yes, But my fat is getting converted into muscle, muscle mass, and you're becoming strong. I'm a stronger person now. Aao na, fight hard ke dekte exactly. Aao ham thoda panja ladate and then let's see. Yeah, I know. I I But, I know. I feel you. Ab main bas usko mazak mein uda deti hu ki bhai matlab fitness dekh rahi hu. Aaj kal main wings scale nahi dekhti. But ha, ab logon ko batana pa. And dekho main. फिर भी फिटनेस ड्राइव पे इट मेक्स मी हैप्पी बट अ पर्सन शुड डू वट एवर मेक्स दैट पर्सन हैप्पी दूसरे की लाइफ में क्यों बोलने का आई नो पीपल जस्ट कीप डूइंग दैट ओनली इफ एवरी वन अंडरस्टूड दिस बट आई एम सो ग्लैड दैट वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट दैट यू नो दिव्यांका आई हैव सम वेर यू हैव मैनिफेस्टेड दिस फॉर योर सेल्फ बिकॉज आई हैव हर्ड यू से कि मुझे पुलिस ऑफिसर का या कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड जो आप हो मुझे लगते हो आप लाइफ में भी यू गिव दैट वाइब मुझे वो रोल करना है नाउ यू आर फाइनली डूइंग इट एंड देर वो देर वॉज अ फेस वो बहू वाला टैग एंड ऑल ऑफ दैट यूज टू हैपन आई एंड यू नो इवन देन आई यूज टू थिंक बिकॉज वी वॉर सो यूज टू सींग यू इन अ पर्टिकुलर गेट अप दैट वेन दैट वॉज ओवर नो I knew that once she starts working and the web was getting bigger and bigger, I was like, web space, Bollywood, you will conquer it once you, you know, get out there. And now finally, it's happening. How how do you see this phase as? पता है मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ इंटरव्यूज दिए हैं. You're the only one who has said that I've manifested it. Yeah. And honestly, I feel that I've manifested yeah. it. मैं अभी recently घर पे discuss कर रही थी कि यार ये कैसे हो गया लोग manifestation की बातें करते हैं. और जेनुनली मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशन आई विवेक एंड आई वी यूज टू डिस्कस वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर आई वॉन्ट टू डू नेक्स्ट एंड आई डिस्कस इट विद यू ऑल्सो अपेरेंटली एंड आई वी ऑलवेज यूज टू से दैट वी बोथ सी मी इन सम पुलिस ऑफिसर्स रोल और मे बी एन अंडर कवर ऑफिसर वेर आई एम डूइंग सम एक्शन बट आई एम ऑल्सो लाइक अ रियल पर्सन मे बी इन अ ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्पेस and it's happening it's happening i'm uh, and it just happened by fluke like uh it's not that i had put out a message yeah. on instagram that i want to be cast mm-hmm. in a role like this somebody called me that i we are looking for a character for you like there's a, there's a show that we are going to make a web series and will you do this character and i said oh. no to it oh because i was reading another character sketch okay the one they were offering that was a, that i was i was not reading mm. that one and they kept calling me and calling me and finally when when this happened uh, like uh, with our final meeting mm. they said why the hell aren't you saying yes we want you in this character like yaar lekin ye character mein like nahi hai kehte aap galat wala pad rahe ho and then i read this one and i was like wow this is like made for me yeah पता नहीं ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने सुन ली थी और फिर वो बना के भेज दिया लो तश्तरी में सो हाँ मैनिफेस्टेशन दे वर्क ऑफकोर्स बस आपको जेनुअनली दिल से मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए है and world the universe makes it makes it for happen you. for you yeah. you know why i use the word because i myself i am a big believer of manifestations yeah. because you know if you keep thinking something and working hard towards it it will happen to you no matter what and of course there'll be people supporting you and there'll be some people who won't be who will not talk about we'll just ignore them <laughs> but uh, you know to see you here i am personally very proud because i have followed your journey and everyone in my family also has been like a huge fan of you and whatever work you have done so it, it's sort of proud a proud moment for me also to be sitting here interviewing you and them you know they'll be watching it when it goes I live <laughs> so i'm sure you have come a long long way but uh, you know divyanka it's very difficult sometimes when uh, there are tags associated with you especially 
दिस इज आई नो आई डोंट अग्री विद इट एट ऑल बट ये जो टीवी का टैग जो ये एक साउथ के टाइम पे ये भी होता था कि साउथ एक्टर ये बॉलीवुड एक्टर एंड देन वी वर टॉट इन आर जर्नलिज्म कॉलेज की इट्स नथिंग लाइक दैट इट्स अ पैन इंडिया थिंग वी आर अ इंडियन सिनेमा विच इंक्लूड्स टीवी विच इंक्लूड्स वेब इफ यू सी वेस्टर्न सिनेमा वहां ये सब नहीं होता है एक्टर मीन्स एन एक्टर योर देर इज दैट डिफ्रेंसिएशन डज डज इट ऑलवेज और एट टाइम्स गेट डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू दो टैग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू दिस tag especially because somehow bollywood does it a lot ha huh. i'll be i'll be unabashed when yeah. i say it but ha lakh log kahe nahi nahi sab ek jaise aap aisa kyun bol rahe ho nahi but when you cast yeah. you actually uh, look at ki aap samne wala kaun se medium se aa raha hai aap usi hisab se cast kar rahe ho ya to aapko koi bollywood wala chahiye ya fir somebody who's not seen at all to ha thanks to web series That notion is slightly breaking now. धीरे धीरे वो diminish हो रहा है But अगर हम बात करें कि if there is a difference between Bollywood actors and TV actors, TV actors are so good. I know. They are so good. They are polished. Yeah. आपको हीरा तराश के exactly. मिल रहा है क्योंकि the kind of conditions TV actors work in. they are very difficult yeah. we work for hours and hours we get oven fresh scripts you have to understand them quickly and agar koi show acha chal pata hai agar uske leads unhone acha kaam kiya definitely wo bahut intelligent hai as actors because intelligent actors hi aisi aisi mushkil circumstances mein kaam kar sakte hain jo ki tv actors kar pate hain so i hope they get the kind of respect they deserve they truly deserve it Yeah, I think we are moving towards it. It will take a little longer, yeah. but I'm glad we have started that way. पहले तो I think होता भी नहीं था इतना ज़्यादा. अभी I think since a few years it started happening, and we have gotten such talented actors who have worked across all platforms. Yeah. What TV, web, films, it doesn't matter to be honest. If you're a good actor, which you are. which i believe in you and i i'm looking forward to watching you in the show you are talking about <laughs> because i'm rooting for you in that thank you so much uh, you know i was watching uh, an old clip of yours where you were talking about self love and very very nicely you talked about an incident where your mom sort of pushed you to uh, to just be in love with yourself and even i believe if you don't love yourself who will truly mm -hmm. you have to be firstly in head over heels in love with yourself people call you self obsessed narcissist it doesn't matter <laughs> and then you told about an incident where you went and you bought a ring cutely an engagement ring for I yourself did. and that was such a nice concept like you know so many times when you are wearing a ring which is like a good diamond ring people are like who gave it to you oh is the proposal happened with actresses so every now and then it keeps happening huh. and then you are like you know let it be i will just go and do it for myself what what kind of phase were you in back then because i am sure it would have been a positive one when you took that leap of faith and did that i think it was a journey pehle mujhe self love samajh mein nahi aata tha mujhe lagta tha self obsession hai self obsession kaise acha ho sakta hai selflessness achhi hoti hai wo hamari upbringing years mein hame wahi sikhaya jata hai na moral science selfless ho selfless ho par एक और भी तो लाइन है हमारे हिंदी में कही जाती है दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे वाई डू वी से दैट सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता था अजीब है अंटिल जब मैंने एहसास किया कि अंटिल आई लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट माई सेल्फ पीपल वुड एन डू दैट आई हैव टू ओके अगर मैं कहूँगी यार मैं तो बेकार हूँ बेकार हूँ बेकार हूँ पीपल मे बिलीव मी क्या जब ये खुद बोल रही है बेकार है तो होगी अगर मैं बोलूँ नहीं यार मुझ में काबिलियत है एक बार ट्राई तो करो नहीं नहीं मैं अच्छी हूँ एक बार मुझसे मिलो तो बात तो करो जब आप अपने आप को उस पॉजिटिविटी के साथ पेश करोगे तो सामने वाले को भी बिली पाएगा नहीं अगर ये इतने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल पा रहा है तो शायद कुछ तो होगा सो एंड ये मैंने अपने अंदर जब चेंज किया धीरे धीरे खुद अनुभव किया देन आई केम टू नो दैट यस सेल्फ लव इज़ अ रियल थिंग एंड आई आई ऑल्सो आई एम सींग एंड लर्निंग फ्रॉम पीपल अराउंड मी आई सी इट इन विवेक दया लॉट ओ ही ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू वर्ड्स हिमसेल्फ हिज बॉडी हिज फूड हिज पीपल हिज फ्रेंड्स वट एवर इज देयर अराउंड हिम ही इज वेरी लविंग एंड रिस्पेक्टिंग टू वर्ड्स everything about it and hence that draws respect from yeah. others so woh jo hum positivity manifestation 
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं सेल्फ लव इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद से प्यार करोगे ना लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे exactly. कुछ तो बात होगी यार <laughs> हाँ लेकिन वो ऑब्सेशन वाले लेवल पर नहीं जाना चाहिए नासिस नहीं होना नहीं चाहिए पीपल ऑफ एन कन्फ्यूज इट एज यू सेट पहले आपको भी ऐसा लगता था बट आई अंडरस्टैंड यू यू सेट समथिंग अबाउट विवेक फर्स्टली आई हैव टू टेल यू विवेक इज अ फैंटेस्टिक मैन आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन सैटरडे आई सेट यू नो वी नीड मोर मैन लाइक यू बिकॉज इट्स नॉट ईजी ट्रस्ट मी वैन आई सीरियस टू बी विद सम वन हु इज अ वेरी strong headed successful independent woman because that is something even i face in real life because men just get intimidated and they are honestly not not proper men i'll call them boys because they have not become a man yet because once you are a man no these things will not matter you matter to you it won't matter if your wife is getting bigger and you know bigger success than you you will always be rooting for her and that is what he was doing at the entire time i asked him this <laughs> and i was like tell me you know how because kabhi na kabhi to aapko laga hoga aise ki you know divyanka is going to be my wife and he was like sach batao to jab wo varmala ho raha tha na mere ko lag raha tha andar se ki oh my god but then we were just also happy our family was there we were sure about it so it happened but did you ever have to train him for this or aapko aise hi wo mile the you know all there with all his support wo aise hi mile the mujhe i'm lucky that way that mujhe sabse achhi baat unme yahi lagi thi that he was such an evolved man jo equality janta hai in true senses ha aise kabhi kabhi raha hai jaise aaj you कन्फेशन कर रहे थे मैं पहले तुम्हारा पर्स नहीं पकड़ता देख देखो अब पकड़ रहा हूँ सो ये अच्छी बात है कि इट्स इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप दैट यू मोल्ड योर सेल्फ अ बेट यू इट्स नॉट एडजस्टमेंट लोग कहते हैं ना अरे यार एडजस्ट करना पड़ता है ये पड़ता नहीं है वो अगर दिल से करोगे ना तो वो अच्छा लगेगा भी कि यार मैंने हाँ अपने पार्टनर के लिए किया पार्टनर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई उसको लव्ड फील हुआ इससे आपको भी अच्छा लगेगा कहते हैं ना दूसरे की हेल्प करो खुद को भी अच्छा लगेगा दूसरे के लिए कुछ थोड़ा सा खुद को मोल्ड करोगे इट विल गिव यू सर्टन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट्स हाउ विवेक इज सो हाँ मैंने उनको मोल्ड किया नहीं है उन्होंने खुद ही नहीं अपने आप को कहीं कहीं चेंज किया है बाकी ही वॉज मोस्टली अ वेरी वर्ल्ड पर्सन ऑल्सो ही वॉज अ बिट लाइक माई फादर सो इसीलिए भी वो होता ना लड़की अपने पापा को अपने हस्बैंड में ढूंढ रही होती है तो कहीं ना कहीं वो जो एक मैं अपने पापा में एक सपोर्टिंग नेचर देखती थी मम्मी के लिए वो मुझे विवेक में नज़र हाँ। आया जब विवेक मेरे साथ पहली बार एक अवार्ड शो में गए थे एंड तब हमारी शादी नहीं हुई थी हम बस एंगेज हुए थे तब तक और उस अवार्ड शो के लिए जो एक्साइटमेंट जेनुन एक्साइटमेंट उनमें था हाँ। तो सुनो ट्रॉफी कहाँ रखेंगे <laughs> अरे तो फिर जब मैंने अवार्ड लिया शायद उन्होंने ही पहली बार को अवार्ड प्रेजेंट किया था मुझे क्योंकि तब हम एंगेजमेंट हो चुकी थी तो वो जो हैप्पीनेस उनमें yeah. थी फिर बाद में देख देख के जैसे yeah. कि वो उनका खुद का अवार्ड है वाज हगिंग मी इट वाज ब्यूटीफुल एंड दुख शेयर करने के लिए एक बार लोग आ जाते हैं आजकल yeah. खुशियां शेयर करने के लिए नहीं yeah. आते बट आई हैड अ पार्टनर जो मेरी खुशी में सच में खुश yeah. था एंड यही चीज़ मैं अपने पापा में देखती हूँ जब अभी रिसेंटली हुई मम्मा ने एक भरतनाट्यम परफॉर्मेंस दिया स्टेज पर शी इज़ अ भरतनाट्यम डांसर पर वो स्टेज थोड़ा नेशनल लेवल का था ओके मैंने पापा को देखा वो ऐसे आंसू पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे मैंने कहा ओह दिस इज क्यूट आई नो सो हाँ मैं मुझे वैसा हस्बैंड मिल गया जैसा चाहिए था जैसे मेरे पापा हैं सपोर्टर आई एम सो श्योर बट यू नो वेन टू एक्टर्स आर मैरिड आई एम श्योर देर आर लाइक मेनी मोर कॉन्वर्जेशन एक तो यू कैन डिस्कस वर्क एट अ लेंथ वे बिकॉज बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड ऑल्सो देर आर अ लॉड ऑफ स्केड्यूल मैचिंग की भाई हमें एक वेकेशन भी लेना है तो कितना कुछ सो लाइक दैट हाउ हाउ इज द कॉन्वर्जेशन लाइक यू ऑल डिस्कस वर्क एंड यू नो कौन कितना अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर बोथ ऑफ यू पुट इन इक्वल एफर्ट्स एंड कभी कभी कोई एक इंसान ज्यादा करना ही पड़ता है दैट्स हाउ लाइफ वर्क आई वुड से आई एम मोर ऑफ अ प्लानर दैट वे तो मैं ज़्यादातर प्लान्स बना रही होती हूँ कैलेंडर लेके बैठी होती हूँ आपका बताओ आपका बताओ आपका वहाँ कब जा रही हो आपका शूट कब का है तो आई वुड डू प्लानिंग फॉर हिम एंड फॉर माई सेल्फ जनरली एंड आई वुड कीप नजिंग सुनो ये हमारा साथ में सुनो सो हाँ दैट वे प्लानर मैं हूँ बट अदरवाइज एडजस्ट तो दोनों ही करते हैं हम दोनों एक दूसरे की डेट्स लेते हैं कि अब हमें कहीं जैसे माई पेरेंट्स आए हुए हैं सो वी वुड वी वुड आस्क ईच अदर कि तुम्हारे पास टाइम कब है हम तो टाइम लेके बकायदा मैच करके देन वील गो आउट बट या 
ये है कि एफर्ट हम दोनों मार रहे होते हैं आई डोंट नो दिस इस आंसर में ना कहीं कोई एक नहीं जीतेगा हाँ नो नो वो तो ऐसा होता भी नहीं है दैट डे आई आज टिम की there was a rapid fire we were playing and I, i'll do that with you also and i asked him sorry kon bolta hai zyada and i was i knew the answer would be ki yaar aisa thodi hota hai kon bolta hai kaise jiski jo galti hoti hai jo situation ke hisab se bolta hai you know i don't like answers ki jahan pe main hi bolta hu no matter what <laughs> because then that relation it sort of becomes thoda fir aap irritate ho jate ho ki hamesha main kyu bolu so i completely get when you say ki dono taraf se wo equally hota hai a big part of your life has been the role that you played i for i was in 12th when uh, ye hai mohabbat started and uh, i used to hear that word ishima ishima so much and for long time i think kids loved you loved you like we were still older we were like proper Actually, all age groups all age groups Sabko. yeah Haan. ishima to is like it was attached to mazedar tab hota tha ishima ha jab mujhe bade buzurg log bhi bol rahe hote the they would be in their 70s and like ishima so cute, <laughs> so 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 like yeah. she's not your ma but okay <laughs> okay yeah that's what happens when one character you play so beautifully it completely gets attached and you know uh, sometimes people say ki yaar mujhe mere naam se jaane to better hoga but i फील अगर आपको कैरेक्टर से जाना जाए तो उससे बड़ी बात या उससे ब्यूटीफुल बात हो नहीं सकती कैरेक्टर के लिए क्योंकि आपने इतने कन्विंसिंगली एक रोल प्ले किया है बट वेन यू वेन यू वर प्लेइंग दैट रोल यू प्लेड इट फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स वाज दैट फियर एवर इन द बैक ऑफ योर हेड कि यार ये मेरी आइडेंटिटी ना बन के रह जाए नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं था uh, ये जो uh, एक फेज असल में निकला था मेरी जिंदगी में बट दैट वॉज इन द बिगनिंग इयर्स ऑफ माई करियर when i started doing banu mein teri dulhan yeah. vidya uh, so honestly at, even at that time i did not know that uh, aisa kuch hota hai ki aap aapki chhavi aisi ban jati hai people made me realize it there were producers who, producers who were not casting me after that that oh you're known as vidya now your previous character now we can't cast you mm-hmm. so for for a very long time i was not getting work because yeah. of being so famous as a character that's that's pretty bad right because right. yeah. you want to act more but eventually i broke the mold i took up different kinds of characters in my uh, uh, in, like in my decisive years of my life yeah. uh, after banu mai teri dulhan i uh, did certain comedy shows then um, i did adalat phir koi hai all kinds of genres yeah. so that the mold breaks Correct. and after that i got mohabbati so by then by then i was very sure of my caliber i knew that even if i portray this character very well mm. later i will be able to break, break this mold yeah. again i'm sure you know you you have you need to have that confidence i you know that's what i was saying it's very rare to see someone who has played those roles loved by the entire country countries for that matter and then you come out of that mold you do khatro ke khiladi you do dance shows you do everything that's anything but related to that role and then you do like something that's high on action you take training for that that's a pretty incredible thing but you know i i remember and it still happens is that now people associate you with motherhood क्योंकि ये दो तीन बार ऐसे रिपोर्ट्स भी आई है ओके इस दिव्यांका एक्सपेक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक ओके लेट इट बी व्हाई आर वी स्टिल यू नो गेटिंग देयर बट एज समवन हु हैज यू नो नाउ यू आर मैरिड टू द लव ऑफ योर लाइफ इज दैट अ स्पेस यू वुड वांट टू एक्सप्लोर ऑफ कोर्स व्हाई नॉट वेरी सून मे बी तो वेरी सून एंड मे बी कैसे जल्दी से जुड़ के आके नहीं ऑफ कोर्स ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है पर थोड़ा ऊपर वाले की देन भी होती है सो we would like to be parents and yeah. uh, now we feel kind of prepared for it we do have these conversations but um, now since i've signed up for a show yeah so uh, while doing the show i wouldn't uh, conceive because mai chahti hu ki mai apne show ko acche se time do fir motherhood ko bhi acche se embrace karu mm-hmm. so i want to uh, space it out a bit so maybe after it we may <laughs> plan let's see <laughs> but then again ऊपर वाले की देन होगी तो हो जाएगा आई एम सो श्योर वेन आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ आई डोंट सी एनी एनी आउंस ऑफ टैंट्रम जो एक वर्ड एसोसिएटेड था आपसे फॉर यू नो क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो वेन दे वर सेंग दैट यू नो यू थ्रू सम टैंट्रम्स ऑन सेट एंड सम प्रोजेक्ट हैपन बहुत पहले एंड देन आई ऑल्सो रिमेंबर यू टॉकिंग अबाउट मिसिंग आउट ऑन सम वर्क बिकॉज पीपल क्रिएटेड दैट नोशन नाउ टूडे आई हैव टू टेल दिस टू एवरी वन दैट दैट इज एन एब्सोल्यूट बुलशेट बिकॉज यर्स दिव्यांका हु इज मच 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 मोर सक्सेसफुल शी वॉज बैक देन and i see zero tantrum but you know yourself but still jab 
बहुत सारे लोग एक ही चीज भले ही वो झूठो बोल रहे होते हैं ना कभी ना कभी वो ऐसा हो जाता है कि शायद सेल्फ डाउट आए आपके साथ कभी ऐसा हुआ सेल्फ डाउट तो नहीं आया दुख hmm. बहुत होता था क्योंकि यू हैव टू वर्क विद मी टू नो मी एंड इफ यू वर्क विद मी यू वॉन्ट टू वर्क विद मी अगेन एंड अगेन बिकॉज आई एम वेरी वेरी डेडिकेटेड आई एम ऑलवेज ऑन टाइम आई एम मैं मतलब हमेशा एक पैर एक पैर पर खड़ी रहती हूँ अपना काम करने के लिए uh, तो जब तक आप मेरे मुझे एक्सपीरियंस नहीं करोगे मेरे बिहाइंड द बैक आप बात मत करो मेरे साथ काम करो आपको मज़ा आएगा सो so, खैर हाँ तो इसलिए दुख होता था बट देन ठीक है ना होने दो कहानियाँ uh-huh. बनने दो मजा आता है ना जब लोग गलत प्रूव होते हैं आई नो आई नो तो हो गए बहुत सारे लोग गलत बिल्कुल यू नो यू हैव एक्सप्लोर द रियलिटी टीवी स्पेस एंड दीज डेज इट इज द सीजन ऑफ बिग बॉस अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड यू नो जब लिस्ट आती है आपको पता ही होगा आपका <laughs> नाम हर बार पहले महीने आता है हाँ. फिर आपकी टीम क्लैरिफाई करती है या आप क्लैरिफाई करते हो या यू नो प्रोडक्शन क्लैरिफाई करते हैं एंड देन वी कम टू नो कि ठीक है इस सीजन भी नहीं है वी आर फाइन विद इट बिकॉज वी लव वॉचिंग यू इन एनी स्पेस बट योर फैन समटाइम्स आर लाइक नो वी वॉन्ट दिव्यांका इन बिग बॉस हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट एंड वुड यू बी अप टू डूइंग दैट to begin with big boss is a widely watched show and i'm really aware about it kyunki main jisse baat karti hu na aapne ma'am aap big boss kab kar rahe matlab aate jaate koi flight attendant honge koi waiter hoga ma'am big boss kar rahe ho na hota hai to ha definitely log dekh rahe hain and they want to see me in the space but there's also one lot that doesn't want to see me in this space kyunki kahin na kahin isme ladai jhagda hota hai maybe they can't imagine me doing it and mere liye khud ke liye bhi thoda mujhe aisa lagta hai ki main masala nahi de sakti utna i'm not a masala masalaedar person and then i don't want my family to get involved in any kind of uh, controversies or what i was see when i work when i entered into this industry it's only me yeah. who signed up for it not my parents so jo bhi backlash hai jo bhi uh, जो भी अच्छी चीजें हैं वो मेरे पेरेंट्स तक पहुंचे वो रिस्पेक्ट पहुंचे yeah. लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कभी कि आ, कुछ भी ऐसा हो जिससे उनका नाम खराब हो उनकी रिस्पेक्ट नीचे जाए अब मेरे पेरेंट्स एंड नाउ माई इन लॉज ऑल्सो सब मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे चारों पेरेंट्स <laughs> फिर मेरी पूरी फैमिली तो आ, मैं इसलिए थोड़ी प्रोटेक्टिव हूँ अपनी इमेज को लेके और इमेज मतलब वैसे तो अच्छा ही काम कर रही हूँ सारा शायद मैं वहां भी जाऊंगी तो अच्छी ही हाँ। रहूंगी मुझे ऐसा लगता है अब जैसे हो आई थिंक वैसे ही दिखते हो कभी कभी वो आउट ऑफ प्रपोजन चला जाता है कि यू नो नेगेटिविटी हो जाता है हाँ। शायद ही मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं वहां जाके कुछ बड़ा कांड कर दूंगी आई बी ओके येट आई एम बिट स्केप्टिकल ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दे दिया है मैंने नहीं नहीं बट आई आई कंप्लीटली गेट व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर अ लिटिल हेजिटेंट कि वो एक स्पेस है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाता है योर लाइफ इज आउट देयर सो आई अंडरस्टैंड बट यू नो दिव्यांका इफ आई सी योर जर्नी इट हैज बीन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एंड यू नो इट हैज बीन फिल्ड विद हाइज एंड लोस बट आई मस्ट से दिस द वे यू हैव हैंडल्ड बोथ has been so incredible it's there is a certain pride in me when i say that because i have seen it i have witnessed it and i know how cruel this industry can sometimes be especially if you are a strong headed woman uh, but you have handled all of it like a boss and uh, you know lastly i would just want you to uh, if i ask you what would that one message be to everyone who's watching this and maybe they want to seek that kind of inspiration from you and they want to come and wherever industry whatever industry they want to just explore and just be there what would that one message be to them somehow i Okay for this next answer I'm getting inspired by the word strong headed yeah. that you just used. Uh somehow jab ek aurat kaam karti hai industry mein aage aake to pehle to log na use seriously nahi lete. Kyunki wo ek aurat hai. Ha. To usse na apna ek to bahut worth apna prove karna padta hai over and over and over again aur ye main sirf ek actor hone ki baat nahi kar rahi hu wo ek writer hai creative hai aapki aapki chair pe baithi hai. हम किसी भी लेवल पे हो एक आदमी एक बार गलती करके शायद पास ऑफ कर सकता है पर जब एक औरत कर देती ना तो वो पता नहीं क्यों एक औरत का स्टिग्मा हाँ। लगा होता है कि ओह ओह आप कार ड्राइव करते हुए देख लो समथिंग एज सिंपल एज दैट लड़का गाड़ी भिड़ा के चला जाएगा 
हाँ दो गाली दे देंगे लोग लेकिन जब लड़की करेगी ना ओ लड़की चला रही है इट सडनली द एंटायर मैटर चेंजेस इट सब सेक्स सेक्स ओरिएंटेड हो जाता है कि अरे ये तो लड़की है इसीलिए सो कमिंग बैक टू इट इसीलिए ना uh, अपना मार्क क्रिएट करने के लिए और uh, अपनी बात कई बार सुनवाने के लिए थोड़ा स्टर्न होना पड़ता है थोड़ा स्ट्रॉन्गली एक बात को सामने रखना पड़ता है कि ताकि इस बात आपकी सुनी जाए सीरियसली ली जाए और इस पूरे प्रोसेस में ओवर द इयर्स क्या होता है अ वुमन बिकम्स हार्ड क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं जब तक स्टर्नली बोलूँगी नहीं सामने वाले सुनेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं समाज एक औरत को स्ट्रॉन्ग हेडेड बना रहा है इट्स नॉट दैट अ वुमन वॉन्ट्स टू बी लाइक दैट या और जब वो हो जाती है कि हाँ वो स्टर्नली बोल रही है ताकि आप अपना काम ठीक से करो या उसके साथ आप ठीक से डील करो उसे सीरियसली लो तो आप बोलो ये और बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है यार टाइट है सॉरी फॉर द वर्ड बट या दीज आर द टर्म्स यूज पर क्यों आप ही उसे वैसा बना रहे हो पहली बार में उसकी बात सुनो ना वो अपना काम कर रही है उसे सीरियसली लो ना क्या हो जाता है एक लड़की फाउल लैंग्वेज यूज करके नहीं निकल पाती हाँ। लड़का हमारे यहाँ बहुत इजीली से ये अब्रॉड नहीं होता मैंने बाहर भी काम किया है बाहर ऐसा नहीं होता बट इंडिया में ना बहुत इजीली फाउल लैंग्वेज भी यूज होती है लड़का यूज करता है और लोग जल्दी जल्दी सुन लेते हैं सर डाटिंग यार पर लड़की क्योंकि यूज नहीं कर पा रही ना वो लैंग्वेज तो सुन नहीं रहे अगर यूज कर लिया उसने तो मैडम शी सो फाउल माउथ कितना गंदा बोलती है सो प्लीज This is a message to the society that help women grow yeah. because women honestly uh, we are multitaskers Definitely. hum bahut kuch bahut acha kar sakte hai have faith yeah. support us because if you support us you will so you will see the society grow aap dekhoge ki bhool ke liye ek gulshan ho jayega sorry <laughs> no, but it definitely so it became so preachy. No, no, it's, I I get it because even for the bare minimum, no, you ha- we have to fight ten times harder. So I get it. True. And this topic is such a touchy topic, yeah, right? When someone says something like strong-headed, but I'm watching it. 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 <laughs> तो क्यों नहीं चिल्लाएंगे बेचारे सो यप दैट्स अबाउट इट बट ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस दिव्यांका वी हैव एक्सप्लोर्ड सो मेनी टॉपिक्स बट आई थिंक द बिगेस्ट वन बीइंग यू टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव व्हिच इज अ जर्नी व्हिच एवरी वन शुड एक्सप्लोर एंड आई एम सो ग्लैड वी स्पोक अबाउट सो मेनी थिंग्स सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन गलाटा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एक्सप्लोर सो मेनी रोल्स एंड बी द स्ट्रांग हेडेड वुमन दैट यू आर ऑन स्क्रीन एज़ वेल थैंक यू थैंक यू बिकॉज़ इट वाज एन ऑनर बीइंग हियर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सो थैंक यू सो मच हाय आई एम दिव्यांका त्रिपाठी दहिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया GT Holidays South India's number 1 travel brand Govi a vernacular edutech brand skilling everyone everywhere